It's not over. Não acabou, família. Eu sabia, mano. Eu sabia, cara. Tinha algo errado ali, mano. Tinha não, tem, né? Você é louco, rapaziada. Você tá doido. Ainda não acabou. Saturo Gojo está vivo. It's not over, bitch. Está vivo e eu vou provar. A Bruno Bandeira falou, Bruno Bandeira falou, tá falado. Pô, Bruno Bandeira, você tá ligado? É o cara mais imparcial. Ele não toma partida, ele nem é sucuna. É diferente do, do Mangão. O Mangão é Team Sucuna. Já comecei de lá, agora começou rindo, mano. Rindo da morte do mais forte. Morte. Morreu não, morreu não. A morte mais sem sentir. Caralho, mano. Porra, Bruno, pensa mesmo que eu, mano. Realmente, sem sentido mesmo. Bora ver isso aqui, mano. A informação que eu recebi agora é muito boa, assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes, mas o resumo é esse. Satoru Gojo ganhou a luta, mas quer provar a fraude que é o Sukuna. E para provar, precisou deixar o inimigo agir. Então, meus amigos, só mais 72 horas. Aguardem só mais 72 horas que saberemos quem realmente... Porra, na moral, mano, caralho, se o Gojão levantou... Ah, mano, é caralho, mano. Puta que tinha que levantar, mano. Pô, eu falei, mano. Se matar o Gojo, mata a obra, cara. Mata a obra. Quer dizer, já morreu. Eu vi o último episódio. Com... Porra, eu vendo o Gojo lá no metrô de Shibuya. Falei, caralho, não dá nem ânimo, né? De ver sabendo o que aconteceu, pô. Puta que pariu, mano. Venceu essa luta. Olha. De todos os memes que fizeram, eu acho que esse foi o meu favorito. E olha que fizeram uma porrada ah, era de meme. meme muito bom. Fizeram uma... <risos> era meme. Não, pô. Montagem, pô, tava não. verificado, mano. Não, 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 não. Venceu. E olha que fizeram uma porrada de meme muito bom. Fizeram montagem com a Among Us. Fizeram montagem imitando é? o diálogo da luta da Uraraka com a... Qual é? É isso, eu sou fofo. Toga. Não tem graça, não, pô. Eu sou fofo. O mais fofo do mundo inteiro. Mas agora, galera, falando sério. sério. Quanto mais eu penso em como se deu a derrota e a morte do Gojo, mais eu chego à conclusão de como o final dessa batalha não fez o menor sentido. E eu... Não. Papo show agora, cara. Fala aí, foi roteiro ou não foi roteiro, mano? Pode falar, pô. Fala aí. Não, é sério. Fala aí, fala aí. Fala aí, pô. Roteiro não foi? Claro que foi roteiro, mano. Você não viu ali? Claramente foi roteiro. O Gojo do nada apareceu assim, ó. Foi roteiro. Foi roteiro, pô. Como falou aí, pô. Fez o menor sentido. E eu vou explicar pra vocês o porquê disso nesse vídeo. E vamos analisar também que se isso, ainda existe a é possibilidade. Isso, Qual o Joy? Joy Gojo? Que isso. Dica. É Nica, tá? Dica. Que isso. Os caras que macio. Pô, tá zoando porque ele tá no chão, né? Tá ju só chutando porque o cara tá no chão. Quando ele tava em pé, tava tudo com medo. Pode do Gojo continuar vivo na história? Ou será que esse foi o fim definitivo do honrado? E se esse foi o fim, o que será que o Sukuna fará com o seu corpo? Será que o Rei das Maldições, que um dia foi conhecido por ser um canibal, irá canibalizar aquele que quase o levou à morte? Mas relaxa, galera, que nesse vídeo eu vou trazer provas concretas, evidências concretas de que sim, Satoru Gojo vai continuar vivo. Então fica comigo até o Aí, final. Mano, Se você ainda tem esperança... Eu sabia, cara. Na moral, lá no fundo, lá no fundo, mano, não faz sentido. Pode fazer, né, pro Jed lá na cabeça dele, eu não sei o que é que passa ali. Porque o cara matar um personagem na proporção que é o Satoru Gojo, mano. Tipo, caralho. Eu falei, tipo, é matar a obra? É, pô, matar a obra. Gojo carregou o Jujutsu Kai nas costas. Pô, até hoje, pô. Caralho, me diga uma cena foda em Jujutsu Kaisen que não tem o Gojo. Não existe. Entendeu? No homem, já chega descendo o like aí embaixo. E lembra de conferir a sua inscrição no canal pra não perder nenhum vídeo sobre essa reta final do mangá de Jujutsu Kaisen. O vídeo passado estourou completamente, galera. E eu tô muito feliz com todo mundo que se inscreveu. Isso que ele caso pesou. você ainda não tenha se inscrito no canal, <risos> aproveita então essa oportunidade, galera. Expansão de safadeza. Vamos lá então, galera. Primeiro de tudo, não Zueiro, dá pra negar. Bom. 
que essa foi uma derrota bem anticlimática e até aí isso definitivamente não é um problema. Como a gente vinha discutindo, existia sim a possibilidade e principalmente a necessidade do Sukuna permanecer vivo na história para que ele continuasse existindo como o principal antagonista da obra. Esquece Kenjaku, né, galera? O Sukuna, ele é o número um. E com isso, abrindo espaço, né, para outros... Per... Número um, como assim? Como assim, bro? Explica isso aí, pô. Número um de quê? De... de... Favorito do roteiro, só se for, pô. ...personagens poderem enfrentar o Sukuna também, principalmente o Itadori, que tem tudo pra pertencer à mesma linhagem... Olha esse do... cara de que esse cara não é bucha, pelo amor. Deus, mano, me diga uma coisa foda que Itadori fez, mano. Fala aí, fala aí, fala. Sério, vai e diga aí uma coisa foda que Itadori fez. Não tem, pô. O cara é um, é um lixo. Se isso aqui é o protagonista, puta que pariu, hein, mano. Sukuna, e eu fiz um vídeo aqui no canal explicando essa teoria, que eu vou linkar pra vocês no final desse vídeo aqui, pra quem ainda não assistiu e vale muito a pena. Mas o Sukuna precisar continuar vivo não implicaria na necessidade da derrota ou até mesmo da morte do Gojo, e isso foi o que mais pegou a gente de surpresa, né? principalmente se tratando de uma morte em off. Então, por mais que a gente já esperasse uma reviravolta a favor do Sukuna, essa foi né, uma reviravolta bem anticlimática, o que não necessariamente é um problema. Na verdade, é bom a gente ser surpreendido, e todo flashback na primeira... Desse jeito aí não é bom não, pô. Isso aí não foi nem surpresa, mano. Isso aí foi uma desonra ao maior, pô. Que surpresa, mano. Eu fiquei surpresa com o fato do Akutami fazer aquilo com um personagem do nível que é essa Toro Gojo, mano. Isso que me deixou surpreso, mano. A metade do capítulo prepara a gente para o fatídico momento, evidenciando essa reviravolta de forma muito clara. Inclusive, aproveitando para falar desse flashback, a gente pode ver uma série de pessoas queridas para o Gojo que já morreram, principalmente aqueles da sua própria geração. Mas um detalhe interessante é que a gente não vê a Nobara no meio disso, o que dá uma certa esperança pra gente de que talvez ela ainda esteja viva. Não é uma certeza, já que o Gojo Sério? pode nem ter ficado sabendo nesse intervalo de um mês depois que ele saiu do selamento, ou talvez ele não se importasse tanto assim com a Nobara. Pô, caralho. Pô, mas a Nobara tá viva depois daquilo e o Gojo não. Puta que pariu. Para a ponto de lembrar dela no leito da sua morte, né? O que eu acharia uma sacanagem, mas enfim. Pelo menos então a gente teve uma fagulha de esperança quanto a isso. Ainda nesse flashback eu queria aproveitar para retomar os dois pontos ressaltados pelo Gojo em relação ao Sukuna para a gente deixar esclarecido melhor esses pontos, né? Primeiro, o Gojo ele diz que o Sukuna nem sequer lutou com tudo o que tinha, o que fez né, muita gente comemorar como se... Mano, isso aqui, tipo, é muito... Isso é louco, mano, na moral, velho, né? Não é nem questão, ah, sou fã do Sukuna, sou fã do Gojo, né? Mas, porra, caralho, tu durante toda uma obra, tu apresentar o personagem, porra, pica, tudo bem, egocêntrico, claro, mas o cara tem a marra dele. E, tipo, e do nada, tu lança um diálogo desse, isso é louco, é desonroso, é vergonhoso até de ler, mano. Se essa fosse uma confirmação de que o Sukuna estava apanhando de propósito, né? Estava deixando o inimigo agir e etc. Mas a gente, galera, precisa considerar o que já vinha sendo discutido nos capítulos anteriores, onde os estudantes, a galera que estava acompanhando a luta, fala sobre o Sukuna precisar ter uma carta na manga para enfrentar exódia, os estudantes, porra. caso o Sukuna conseguisse derrotar carta o Sakura. Carta é essa, exódia? Enquanto o Gojo né, ele só precisava se preocupar em derrotar o Sukuna, o Sukuna precisava se preocupar com a avalanche de gente que viria para cima dele caso o Gojo fosse derrotado. E tudo leva a crer que essa tal carta na manga seria o tal presente que ele recebeu da Yoroso, que inclusive né, ele nem chegou a usar contra o Gojo, o que só reforça ainda mais essa ideia, né? Claro que a gente pode pode discutir que o Sukuna não usou a sua infame flecha de fogo contra o Gojo, não usou, por exemplo, todas as sombras do arsenal da técnica das 10 sombras, então sim, tiveram alguns pequenos recursos que o Sukuna não chegou a usar em batalha, mas de forma geral, a grande carta na manga guardada pelo Sukuna seria esse recurso externo do presente da Yoroso que ele tinha em mãos e acabou não usando. E quanto ao Gojo dizer que ele não sabia se venceria, Cara, eu quero, eu quero ver o que, que vai ter próximo capítulo, cara. Eu quero ver o que, que vai ter ali, mano. Puta que pariu, velho. O que, que vai fazer ali? Nossa, o Kuna vai ficar o quê? Tomar suco? Não, 
não, ninguém vai bater de frente com o Sukuna aí, cara. O único que é nível... Nível não, é superior a Sukuna. Mas, infelizmente, foi nefadão e humilhado aí pelo roteiro. É o Gojo, cara. O que, é que ele vai fazer ali? Só tem o Sukuna, ali, pô. sem a técnica das 10 sombras. Essa fala parece né, contraditória com as duas vezes em que o Satoru Gojo ele diz que venceria sim o Sukuna quando ele é perguntado pelo Itadori lá no começo e mesmo depois de ter possuído o Megumi quando essa luta entre eles estava para começar. Mas tudo bem, isso pode né, ser entendido como uma soberba do personagem que ele afirma para se gabar para os seus alunos e por consequência para a gente como... Não, aí, aí não. não. Porra, não é, é tipo, é, era tipo um personagem igual o Zop, igual o Bug, igual o Fox de One Piece falar um bagulho desse, pô, você pode tomar como soberba. Mas, porra, um personagem no nível de Satoru Gojo, pô, não é só soberba, tá ligado? Leitor também, mas lá no íntimo a gente vê que ele nunca teve realmente essa certeza e a cena do aeroporto na imaginação do Satoru Gojo era uma cena extremamente íntima para ele, onde ele podia se abrir de verdade por ele estar rodeado das pessoas mais queridas por ele. E por mais que mais uma vez isso seja anticlimático, ao mesmo tempo acaba enriquecendo também o personagem, demonstrando uma certa fraqueza que a gente nunca viu né, ser demonstrada por ele antes. No ano de 2021, o autor de Jujutsu, Gege Akutami, deu uma entrevista ao programa Mando Kobayashi, Complicado, onde... mano. Olha esse cara, mano. <risos> Olha de que é o Gojo, da repente. Uma das declarações do autor foi de que o Gojo iria dizer ao Megumi sobre o destino do seu pai, Todi Fushiguro. E foi nessa entrevista, inclusive, né, que tivemos aquela foto do Gege parecendo o Mekamaru. Então, por muito tempo, isso foi usado como uma justificativa para dizer que o Gojo permaneceria vivo até o final do mangá para contar a história do Toad para o Megumi. Pode ser que o Gege ele tenha simplesmente mudado de ideia Gigi. que isso não vai acontecer. É tá? Gege, Agora, não? Teoricamente, o Gojo foi Eu leio o Gege. Cima. Pode ser que o Gege tenha simplesmente trollado a gente, na verdade. Tanto o Gojo quanto o Megumi vão morrer no Gege. final e a história do Toad Gigi. só vai ser contada no pós-vita. Isso é sacanagem pra caralho. Ou pode ser que o Gojo ainda permaneça vivo, mesmo que ele não tenha mais condições de continuar lutando. Não, 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 não. Aí não, não tem, pô, deixa o cara morto então, pô. Trazer um... Aí ser é igual o Kaito, pô. <risos> Lá de Hunter x Hunter vai trazer de volta igual o Kaito. Tenha a sua promessa. No caso, o autor mantém a promessa de que o próprio Gojo seria quem contaria a história do Toad para o Megumi. Seguindo, vocês lembram do que aconteceu quando o Gojo... É, tipo, eu, na minha perspectiva de retorno de Satoru Gojo, tem que ser assim, igual quanto o Buxinha Toji. O cara foi lá, caralho, como é que eu morri desse, morri desse bucha, cara? Aí voltou, mas voltou mais pica, tá ligado? Com as habilidades do caralho, entendeu? Perdeu a primeira luta para o Toad, né? O Gojo levou uma facada pelas costas logo de cara, depois uma facada no pescoço, um monte de facada na perna, rasgando ali o torso dele de baixo para cima e depois uma facada ainda no cérebro. E mesmo depois de tudo isso, o Gojo conseguiu se regenerar e disse ah, é para foda, o Toad pô. que ele iria perder porque não arrancou a sua cabeça. Bom, tecnicamente o Sukuna arrancou metade do corpo do Gojo e não a cabeça, então... Tecnicamente ainda existe esperança dele continuar, pelo menos continuar vivo. <risos> se, o, se o roteirista lá, o fã do Gojão, ele vai dar essa desculpa aí do Bruno. Não que a desculpa, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Mas como eu falei e sigo afirmando, mesmo que isso venha a acontecer, a luta entre eles dois não tem mais qualquer chance de continuar seguindo, né? continuar acontecendo. E a prova disso está na. Ah, o Bruno também falou que não tinha condição do Gojo perder, mano. Ele perdeu. Puxa, Bruno. A aparição do Hajime no final do capítulo. Agora que um entrou no campo de ah, batalha, mano, eu vai entender. entrar. Que esse cara. O papo show. O que, que esse cara vai fazer lá, mano? O caralho, mano. Não faz sentido. Não tem, mano. Eu não consigo. É tipo tentar tocar o Gojo com alguém. Não consigo tocar uma, um sentido, mano. Isso aqui. O que, que esse cara vai fazer ali, velho? Caralho, mano. Enfim, mano, eu quero ver esse capítulo. Todo mundo de uma vez e não vai ter mais espaço para um x1 entre eles continuar. E isso é fato. Mas beleza, o Gojo foi derrotado de uma forma anticlimática em off. Mas aqui chegamos no ponto principal desse vídeo, que é a coerência 
do que aconteceu nesse golpe final. Vamos lá. Uma das alternativas que eu dei no meu review para tentar responder o que teria acontecido aqui seria, né, como a gente falou, o Sukuna ter analisado o processo de adaptação do Mahoraga e como o Mahoraga iria ajustar um corte que fosse capaz de ultrapassar a barreira do Gojo mesmo à distância. Então tivemos a explicação do próprio Sukuna dizendo que ao invés do Mahoraga simplesmente lançar um corte à distância, o Mahoraga se adaptou ao ponto de conseguir materializar um corte diretamente no espaço onde o Satoru Gojo se fazia presente, provavelmente né, de forma completamente instantânea, não dando brecha para o mais forte conseguir desviar. Então, além do Mahoraga conseguir anular hum. a barreira do... Bem que eu falo, não faz sentido lá, mano. Tipo, o rapaz é um ataque não dando chance para o mais forte desviar. Como que o cara é o mais forte e não desvia? Não faz sentido. É tipo o Garou ganhar de Saitama, tá ligado? É nesse nível. O Gojo, quando ela entrava em contato com a sua lâmina, o Mahoraga, além disso, foi capaz de executar um corte dentro do espaço ocupado pelo Gojo, sem precisar sequer anular a barreira do Gojo, já que a barreira só existia ao redor do Saturo Gojo, mas o espaço físico ocupado pelo corpo do próprio Gojo permanecia vulnerável. Então, ao invés dele pegar a sua lâmina e conseguir anular a barreira do infinito do Gojo, ele simplesmente né, conseguiu materializar mesmo à distância ali um corte que já sumonasse, que já fosse invocado dentro da barreira do infinito, o espaço justamente que era ocupado pelo corpo do Gojo. Mas até aí, tranquilo. Sukuna, então, analisando... né? A... Eu quero... Mano, será que ele vai? Eu acho que não vai explicar. Eu, queria... Eu quero... Eu exijo... Eu exijo o que aconteceu com o Gojo, mano. Eu quero, eu quero ver. A técnica de corte do Mahoraga pensou, pô, mas e se eu ajustar a minha própria técnica de corte para fazer algo assim também? E foi lá e fez. Afinal, né, ambos têm técnicas de corte parecidas, de certa forma. né? Os dois usam de técnicas de corte. Mas vamos esclarecer algumas coisas aqui. Sukuna possui uma técnica de corte chamada clivar, que tem a capacidade, por definição, de se ajustar dependendo da dureza do inimigo e do seu nível de energia amaldiçoada. Então algumas pessoas levantaram esse ponto a favor do Sukuna para tentar dureza responder a essa pergunta. Só que, galera, pela definição... Albin de olho azul durão. Na definição dessa técnica, a impressão que é passada é de que esse ajuste se refere mais a um ajuste de potência do corte. Já o que o Sukuna ele fez aqui foi um corte materializado, que foge do conceito do clivar do Sukuna. Então eu acho difícil que tenha sido isso, apesar de eu não descartar essa possibilidade. Mas independente de qual a definição... Mundo, a... Mano, na moral, que filha da puta é esse, mano? É louco, mano. Caralho, o maluco é o deus roteiro 2. A gente dê para o corte do Sukuna, o meu questionamento aqui é um só. Se liga, se o próprio Sukuna ele foi capaz de materializar um corte no espaço preenchido pelo Gojo dentro do seu infinito, por que diabos precisou de todo aquele rodeio com o Mahoraga precisando se adaptar até chegar nesse ponto? Se... Tu sabe, tu sabe o que foi. Começa com R e termina com Eiro. Bora ver isso, play. No que bastava o Sukuna ter pensado desde o começo. Hã, mas se o meu corte não consegue ultrapassar a barreira do Gojo, por que eu simplesmente não materializo um corte no espaço dentro da barreira? E acabou, eu consigo finalizar tá o Gojo foi de uma roteiro, só foi vez. Esse é um raciocínio que o Sukuna poderia ter chegado sem precisar de uma roraga nenhum, porque é um raciocínio muito simples. Eu não Caralho. posso ultrapassar... O meu corte não consegue... Chamou de burro, mano. Caralho, igual o professor de matemática, que é a continha simples, aí, tipo, tu marca o errado. Aí o professor vai lá e faz o... Era só isso. O transpassar o infinito da barreira do Gojo, então por que, que eu simplesmente não invoco um corte ali, mudo a minha técnica aqui e consigo materializar um corte ali e acabo com o Gojo de uma vez só? Aí vocês podem me dizer, não, Brunão, é que o Sukuna ele podia até saber disso na teoria, né? como a gente está falando aqui, mas ele precisava ver como era a execução prática da técnica do Mahoraga para depois ele poder emular 
ponto válido esse. Mas se esse for o caso, então quem falhou foi o autor em mostrar pra gente... Mano, na moral, Gégia Kutama, eu já falei. Liga pro melhor. Liga pro gênio, pro Oda, caralho. Tu não sabe escrever um roteiro. Porra. Caralho, não falo. eu falo, mano. O cara não sabe. Eu falo que roteiro, pô. Roteiro furado, cagado. Algo que fosse palpável pra que o Sukuna sabe, ele precisasse eu, 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 imitar. Tipo, a gente não vê uma pose específica, um gesto de mãos, um ajuste mais visível, mais concreto na energia amaldiçoada que o Sukuna não soubesse como fazer antes do Mahoraga. Nada disso. E eu acho que a intenção do autor era justamente essa, mas acabou ficando muito no campo abstrato. Não é, não é. O cara não sabe escrever, mano. A impressão que passa, na verdade, é que o Sukuna só olhou o Mahoraga cortando o braço do Gojo lá à distância, sumonando um corte e pensou, ah, então era só cortar dentro da barreira. E Vral criou uma técnica de corte nova na hora e conseguiu finalizar o Gojo. Então, Roteiro eu... como? Top One Brasil. Meus amigos, Gege Akutami Gigi, é um mas é Gigi, mano, é sério, mano. É Gege, né, mano? E é agora gente. só resta o Sukuna mandar o Uraume Gigi. cozinhar, né? O corpo do Gojo pra poder absorver a energia dele, né? Aposto que vai começar a, começar a cozinhar nas bolas dele. Ou que será que o homem... Isso, mano. Bolas azuis? Ele irá retornar como... Gojo um branco de bolas azuis. Vingativo. Já aconteceu de um antepassado do Gojo voltar dessa forma, né? O tal do Sugawara do Tizane, que é o ancestral em comum do Gojo e do Yuta, pra quem não lembra. Ou será que o nosso deus do trovão, Hajime Kashimo, vai ressuscitar o homem? Lembrando que Indra, o deus do trovão no hinduísmo, tinha a capacidade de ressuscitar os guerreiros caídos no campo de batalha. Olha só, e é justamente ele que chegou lá no campo de batalha primeiro, hein? Enfim. São várias as possibilidades. Como sempre, eu quero saber a teoria e a opinião de vocês aí nos... Eu sabe a minha roteira aloprando o Gojão aí, e por isso o Gojo perdeu, mas é isso. ...comentários se essa finalização de batalha foi realmente convincente pra vocês. Convincente o caralho, mano. Foi lixo demais, mano. Uma das piores, foi, na verdade, foi a pior que eu já vi. Pra mim, como eu falei, quanto mais eu penso, mais eu fico indignado, mas eu quero estar errado. Eu quero realmente sentir que esse final de batalha foi realmente satisfatório e não ficar com esse gostinho de... Como assim? E caso você What ainda não fuck? tenha assistido o meu vídeo sobre a real origem de Yuji Itadori... E sua... Eu quero saber a origem desse bucha, mano. Esse personagem vai lixo e não faz porra nenhuma, mano. Faz só pra gastar tinta do... do... Na hora de desenhar ele, pelo amor de Deus. Ainda não acabou, it's all over. Não acabou, mano. Mano, será que volta? Não sei, mano. É porque eu não espero mais nada desse Gege, desse Gege, não, mano. Gege me decepcionou muito, cara. Você é louco, mano. Como que ele faz isso, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tu é louco. Dá até um desânimo, tá? Nem dá vontade. Eu vejo, mano. Eu tô vendo só mais pra eu ver o que, que, que ele vai fazer, Quais as merdas que ele vai mais fazer ali naquele mangá. O anime o cara vê, mas porra, vendo, eu vi lá o último EP. O 9 da segunda. Porra, mano. Caralho, o Gojo é uma foda, mas porra, tu sabe o que vai acontecer com o cara. Na verdade, tu sabe o que o autor vai fazer com o cara, né, mano? Triste. Mas é isso, Brunão. E suas opiniões imparciais sempre. Assim como a minha, né, mano? Imparcial. Sempre. Ainda não acabou, o Satoru Gojo está vivo e eu vou provar. Aí eu espero, mano. Gojo tem que voltar e voltar mais pica ainda, mano. Aí sim, aí eu vou lá e digo, Gege, você é foda, irmão. Você sabe escrever um roteiro. Não precisa mais ligar. Não precisa mais ligar pro, pro Oda. O Oda é foda, mano. O Oda é brabo. O Oda, o, Oda, o, Oda, o Oda sabe qual personagem é bucha e qual não é. Entendeu? É isso.